What's so special about this LED decorative lights? Well, 100 warm lights siya. Welcome back sa aking channel. December na naman. We're just a few days um, to go before Christmas. And baka yung iba sa atin, hanggang ngayon, wala pa rin Christmas decorations. Or medyo hindi pa kompleto yung Christmas decorations. Alam nyo yun, paunti-unti, may mga iba na um, hindi na masyadong sumasabay dun sa uso na September pa lang may Christmas decorations na. Although may nakita ako na marami pa rin talagang ganun. May mga hindi pa rin talaga nakapag-set up ng Christmas decorations. And so, um, just to give you ideas, yung mga matitipid na um, Christmas decors that I was able to find during my online window shopping. And then shopping na rin. Yung pinakamagandang na nakita ko talaga ay itong LED decorative lights na na, na um, nakita ko siya sa Shopee. Pero, meron rin silang physical store sa Kiapo. Tawag sa kanya ay One Kiapo. Baka sa Kiapo meron rin ito kung nakavisit kayo dun or what. But, um, sa Shopee, I'll leave the link sa description sa baba. What's so special about this LED decorative lights? Well, 100 warm lights siya. At higit sa lahat, this is solar powered. Okay, solar powered. Which means, goodbye extension wires, goodbye mataas na bill sa Meralco dahil solar powered siya. Hindi mo na paproblemahin yung um, pagtaas ng kuryente mo dahil ayan, dami-dami natin Christmas lights so tayo pang bayan. So, eto na yun. Eto na yung sagot sa kahirapan. <laughs> so, later, papakita ko sa inyo kung paano ko siya sinet up sa labas ng bahay namin. Kasi sa labas ng bahay namin siya, ko siya sinet up. Um, and, ang pinaka-importante po sa lahat, um, since um, solar powered ito. Meron rin siyang sensor. Which means, um, nag-turn off siya kapag naramdaman niya na may daylight na. And then, mag-on siya automatically kapag pag madilim na. Pag wala na siyang detect na daylight. Or na light from the sun. Kaya niya rin i-detect kung from fluorescent lights yung ilaw. So, magbubukas pa rin siya. mag on pa rin yung ilaw niya. So, yun yung talaga nagustuhan ko dito sa kung nasa loob ka ng bahay tapos walang daylight na sa madilim na kwarto ko tapos ginanyan mo siya. Magbubukas siya mag-isa. Yan o, diba? Kasi nasa loob ako ng bahay. Pero, kapag na-detect niya or actually yan, diba? Kanya. Pero, since andito ako tapos nasa harap ako ng bintana namin there's daylight. Nadidetect niya may daylight. Nag-stop siyang mag-blink. Pero pag madilim, ayan o. Di ba? Umiilaw siya. Amazing! Um, solar powered na Christmas lights. Because talagang makakatipid ka ng gusto. Yung setup kasi nito, kailangan mo siyang itusok sa somewhere na ano, yung stable na lugar na kung saan talaga siyang makaka-absorb ng, ng, um, ng ilaw or ng energy from the sun. Bakit, bakit ka bibili ng solar-powered lights? Well, for instance, magla-last siya yung battery mismo ng solar lights mo. It will last for 3 to 4 years. Not bad, ma'am. Hindi ka na nga magbayad sa kuryente. Tatagal pa ng 3 to 4 years. Ilaw mo yung Christmas lights mo. Yung mismong LED nito, um, according to my research, ay magtatagal siya I think at least 10 years. Okay. So, yun nga. 10 years. Pagkatagal yung LED lights mismo. Itong, um, ito. Um, itong, uh, solar powered na Christmas light. Solar powered Christmas light yung gagamitin mo. Um, mag absorb pa rin siya. Kasi ito yung mga usual questions, eh. mag absorb pa rin ba yan ng, um, energy from the sun? Kahit maulan, kahit na cloudy. The answer is yes. Because sensitive yung receptors ng solar panels natin. Kahit gano pa kalayo yung sun dito sa panel na to, it would still absorb light 
uh, coming from the sun. Basta daylight siya. Ang precaution lang, mga ganitong klase ng powered lights ay wag, wag na wag nyo silang um, iiwan sa madilim na lugar um, for a long period of time because somehow magde-deteriorate yung batteries niya sa loob and hindi mo na siya magagamit ulit. So it's best, if hindi mo na siya gagamitin, um, just leave it out na kung saan uh, makaka-absorb pa rin siya ng light. You can leave it out for the whole year. Kung ayaw mo siyang ilipit. <laughs> eh, kung gusto mong maglipit and you want to take the, the lights, yung Christmas lights, para malipit siya, um, just make sure na iiwan mo siya sa lugar na um, meron pa rin siyang maka-absorb na ilaw. Yung next natin na item ay yung tinatawag na window clings. So, I find window clings very convenient um, at saka hindi siya messy kasi nagkikling lang siya doon sa smooth surfaces, lalo lalo na yung mga salamin and mga glass panes, yung sa, sa windows. Kasi um, wala ka ng ibang maisip or wala kang masyadong pera, wala kang budget to buy yung mga extravagant na mga garlands and all para sa decorations mo, pwede kang gumamit ng window cling um, para idikit lang dun sa mga smooth surfaces as decoration for your house. Yung mga establishment sa malls, gumagamit na sila ng window clings. Diba yung pag nakikita kayo sa stores nila, tas merong mga parang design dun sa window, sa glass window, ng mga snow, ganyan. Yung tinatawag na window cling. So, it's not messy. Kasi hindi siya gumagamit ng adhesives na sticky na madidikit. Yung parang stickers, hindi siya ganun. Clingy siya. Mahilig siyang dumikit sa mga smooth surfaces. Parang ex mo. Mahilig siyang clingy siya. <laughs> gumagamit siya ng static um, electricity para dumikit siya dun sa surface like glass, um, window panes, and such. Na smooth ha. Kasi may mga windows na ano pa. Yung sa jalousy, medyo hindi siya smooth. So mga smooth surfaces lang. Pwede nga yung dumikit dito sa ano eh, sa cellphone eh, sa screen ng laptop mo. Any smooth surface, didikit siya. Kasi nga, clingy siya masyado. I'm also going to show you some um, designs or decorations na ginawa ko sa sala namin using window clings. At, ang mahalaga dun, yung window clings na nabili ko sa Shopee, it only costs me 39 pesos per sticker. Isang set na ganyan. 39 pesos lang per sheet ng isang set ng ano ng window clean which is amazing. Bumili ako ng mga tatlo or apat yata yun. Tapos um, yung isang set ng window na ganyan na 1, 2, 3, 4 um, nagamit ko dalawa kasi pinaghati-hati ko siya. <laughs> Ganun talaga kapag nagtitipid. Tapos meron kasi kaming malaking salamin dun sa sala. So dun ko rin nilagyan ng decoration. And then nung nakita ng mga anak ko, wow! Wow, we're in winter wonderland! May ganong effect siya sa mga mata. <laughs> Um, Christmas decorating tips na um, aking share for you, mommies and daddies out there. I strongly recommend yung um, LED lights talaga na to. Itong solar powered light na to. Kasi talagang amazing mo siya. I mean, come on. Nabili ko to sa halaga, wait for it, 199 pesos. So, halos kasing presyo lang niya yung mga regular Christmas lights. Yung mga regular Christmas lights na nabibili mo, yung nakasaksak, yung sinasaksak. Diba? And also, this is waterproof. As per the package says, it's waterproof. Ikay lang ko siyang ingat. <laughs> Meron ring ganito na, eh, hindi siya Christmas lights, pero garden lights na tinatawag. So, ito yung ginagamit, um, I think, ng mga malalaking hotels and all. Kasi nga, kapag gabi na, matik siyang um, mubukas on its own. Hindi mo siya problemahin na i-on mo pa pag 6 o'clock hindi na. Automatic siyang mag-on at mag-off. Ma-detect -ma lang niya na gabi na or daylight. May daylight na. I hope marami kayong natutunan sa ating video today. Please comment down below kung ano yung mga opinions ninyo or ideas ninyo pa na pwede natin gamitin na sobrang tipid 
um, this Christmas season. I'd love to hear from you guys. So thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!